பட்டு பிளேட்ஸ் நீர்களுக்கு வணக்கம் இன்னைக்கு நம்மளோட சேனல்ல ரொம்ப ஈஸியா பத்தே நிமிஷத்துல பண்ணக்கூடிய ஒரு சூப்பரான லட்டு ரெசிபி தான் பார்க்க போறோம் இந்த லட்டு கோதுமை மாவும் மக்காச்சோள மாவும் நான் சேர்த்து பண்ணியிருக்கேன் அதனால இந்த லட்டு ரொம்ப ஹெல்தியான ரெசிபியும் கூட பிகினர்ஸ் கூட ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணுற அளவுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு ரெசிபி இது இந்த லட்டு பண்ண என்னென்ன பொருள் தேவைன்னு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னால் நீங்கள் நம்மளோட சேனலில் ஒன்று சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா கீழே ரெட் கலரில் இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை எடுத்து சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் சிம்பலையும் கிளிக் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு மூணு ஆப்ஷன் ஷோ ஆகும் அதில் ஆல் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா நான் போடுற புது வீடியோவோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே கிடைக்கும் வாங்க இப்போ இந்த லட்டு எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இதில் நான் ஒரு கப் அளவுக்கு மக்காச்சோள மாவு எடுத்திருக்கேன் இதை வந்து கான் மீல்னு சொல்லுவாங்க இந்த ரெசிபி பண்ணுறதுக்கு முக்கியமான பொருள் இது கான் மீல் வந்து உங்களுக்கு மூணு கன்சிஸ்டன்சியில் கிடைக்கிது ஃபைன் மீடியம் அப்புறமா கோர்ஸ் கன்சிஸ்டன்சி இந்த லட்டு பண்ணுறதுக்கு ஃபைன் கான் மீல் தான் வேணும் அதனால் பார்த்து வாங்கிக்கோங்க அடுத்ததாக ஒரு அரை கப் அளவுக்கு கோதுமை மாவு எடுத்துக்கோங்க இது வந்து நார்மலாக நம்ம வீட்டில் சப்பாத்திக்கு யூஸ் பண்ணுற கோதுமை மாவு தான் எடுத்திருக்கேன் இதில் வந்து ஒரு முக்கால் கப் அளவுக்கு சர்க்கரை எடுத்திருக்கேன் மக்காச்சோள மாவும் கோதுமை மாவும் சேர்ந்து ஒன்றரை கப் வர்றதுனால நான் இதில் முக்கால் கப் அளவுக்கு சர்க்கரை எடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு கொஞ்சம் கூடுதல் இனிப்பு வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் ஒரு கப் அளவு கூட நீங்கள் சர்க்கரை எடுத்துக்கலாம் நான் இன்னைக்கு ப்ரௌன் சுகர் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் வந்து ஒயிட் சுகர் கூட எடுத்துக்கலாம் இப்போ இதை ஒரு மிக்சி ஜாருக்கு மாற்றிட்டு இதோட ஒரு நாலு ஏலக்காய் சேர்த்து நல்லா ஃபைன் பவுடராக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இந்த அளவுக்கு நல்லா ஃபைன் பவுடராக அரைச்சி எடுத்து தனியாக வச்சுக்கோங்க இப்போ ஒரு கடாயில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் ஊற்றிக்கோங்க நெய் நல்லா சூடானதுக்கு அப்புறமா இதில் ஒரு பத்து முந்திரி போட்டுக்கோங்க இதோட ஒரு பத்து பாதாமும் கொஞ்சம் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க இப்போ இந்த பாதாமையும் முந்திரியையும் நெய்யில் நல்லா வறுத்துக்கோங்க நீங்கள் பாதாம் முந்திரி மட்டும்தான் போடணும் அப்படின்னு இல்லை உங்களுக்கு பிடிச்ச எந்த நட்ஸ் வேணாலும் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் பாதாம் முந்திரி இப்போ கொஞ்சம் நல்லா வறுப்பட்டு கலர் சேஞ்ச் ஆகி வந்திருக்கு இந்த நேரத்தில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற ஒரு கப் மக்காச்சோள மாவு இதில் போட்டுக்கோங்க இதோடவே நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற அரை கப் கோதுமை மாவையும் போட்டு இந்த நெய்யோட இந்த மாவை சேர்த்து நல்லா வறுத்துக்கோங்க மாவு நல்லா வறுப்பட்டதும் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கலர் சேஞ்ச் ஆகி வரும் இந்த நேரத்தில் நாம் பவுடர் பண்ணி வச்சுருக்கிற சர்க்கரையும் இதோட சேர்த்துக்கோங்க சர்க்கரை சேர்த்துட்டு திரும்பவும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு நல்லா வறுத்து விட்டுக்கோங்க மாவு வறுக்கும்போது அடுப்பை நல்லா லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு வறுத்துக்கோங்க இப்போ இந்த மாதிரி சர்க்கரை மாவு எல்லாத்தையும் ஒன்றா நல்லா வறுத்ததுக்கு அப்புறமா இதோட இன்னொரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் ஊற்றிக்கலாம் நெய் வந்து உங்களுக்கு கூடுதலாக வேணும்னா நீங்கள் கூடுதலாக கூட ஊற்றிக்கலாம் நெய் சேர்த்துட்டு திரும்பவும் ஒரு ஒரு நிமிஷத்துக்கு இது எல்லாத்தையும் நல்லா சேர்த்து கலந்து விட்டுக்கோங்க இந்த நெய் வந்து மாவோட எல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற அளவுக்கு நல்லா கலந்துக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் மாவை நல்லா வறுத்தாச்சு இதை வந்து ஒரு மிக்சிங் பவுலுக்கு மாற்றிக்கோங்க இப்போ இந்த மாவு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ட்ரையாக இருக்குது இதில் வந்து நம்ம லட்டு பிடிக்க முடியாது லட்டு பிடிச்சோம் அப்படின்னா உதுந்துரும் அதனால் இதில் வந்து நம்ம கொஞ்சமாக பால் சேர்த்துக்கலாம் பால் வந்து ரொம்ப சேர்க்கக்கூடாது ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மட்டும் சேர்த்தா போதும் பால் வந்து நல்லா சூடாக இருக்கணும் இதில் வந்து நான் நல்லா சூடான பால் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதே மாதிரி பாலை வந்து ஒரே நேரமாக சேர்க்காமல் முதல்ல கொஞ்சமாக ஊற்றிட்டு நல்லா கலந்துக்கோங்க அதுக்கப்புறமா பால் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா சேர்த்துக்கோங்க பால் வந்து கொஞ்சம் நல்லா சூடாக ஊற்றும்போது சர்க்கரை வந்து கொஞ்சம் இலக்கம் கொடுத்துட்டு மாவு வந்து உங்களுக்கு நல்லா லட்டு பிடிக்கிற கன்சிஸ்டன்சிக்கு கிடைக்கும் இப்போ நான் இன்னும் கொஞ்சம் பால் ஊற்றிக்கிட்டேன் இப்போ பால் சேர்த்து நல்லா கலந்தாச்சு இப்போ இதில் வந்து நம்ம லட்டு பிடிச்சிக்கலாம் உங்களுக்கு லட்டு எவ்வளோ பெருசு வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி மாவு எடுத்துட்டு நல்லா டைட்டாக பிடிச்சிட்டு லட்டு உருட்டிக்கோங்க இப்போ 
இப்போ நம்மளோட ஹெல்தியான மக்காச்சோள மாவு லட்டு தயாராகிடுச்சு இது வந்து பால் சேர்த்ததுனால கெட்டு போயிடும் அப்படின்லாம் பயம் உங்களுக்கு தேவையே இல்லை ரூம் டெம்பரேச்சரில் வெளியில் நீங்கள் வந்து ஒரு அஞ்சு நாள் வரை கூட இதை வச்சுருக்கலாம் ஒன்றும் ஆகாது இந்த எம்மியான ரொம்ப சிம்பிளான மக்காச்சோள மாவு லட்டு உங்கள் வீட்டில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு உங்களுடைய கருத்துக்களை எனக்கு மறக்காமல் கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மீண்டும் வேறொரு ரெசிபியோடு சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்